na bila kupoteza muda basi tunafuliza moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa. Mashirima. Na ushujaa wa jamaa mmoja alijitolea kumsaidia mama Mariam Ali katika mtaa wa Mshumuroni Mombasa kuwatimua nyuki waliovamia nyumba yake na haukudumu muda mrefu. Kwani mara tu alipoondoka katika eneo la tukio alizidiwa na maumivu na nusura afariki. Ni taarifa tuliyoangazia hapo jana kuhusiana nyuki wa ajabu ambao hawaumi licha ya kwamba nyuki yao walikuwa wakifyonza supu na maji limao kinyume na ilivyo kwamba nyuki huwa ni wenye kupenda vitu vya tamutamu. Nikasema hao nyuki wa vipi? Mbona umefuata supu? Ambapo nyuki kawaida hawezi pata chumvi, nyuki anapata nini? Sukari. Ni matamshi ya Eric Nyesi hapo jana alipomsaidia mama Mariam Ali kuwafukuza nyuki waliokuwa wamevamia nyumba yake na kisha sehemu yake ya kazi. <laughs> Ni taarifa ya hapo jana ambayo iliangazia kisa kilichowatamausha wakazi wa mtaa wa Mshomoroni Mombasa. Wakazi wa eneo hilo walishangazwa na uvamizi wa nyuki ambao wanafyonza supu ya nyama pamoja na maji yanayotoka kwenye limau. Baada ya jamaa huyo kuwa na ujasiri wa kukabiliana na nyuki hao waliodhaniwa kutokuwa nyuki wa kawaida hakuwa na habari kuhusu masaibu yatakayomkumba. Hapo tukachana pale. Mimi ndio nibidi niondoke pale kwa sababu nilikuwa na mtanza kusikia ile kitu baada ya wale nyuki. Ngaja zangu nyumbani nakwambia kutoka jana mpaka sasa hivi sijalala mimi. Hapo kama pia naye maani. Juju mke naumia. Wakazi hao walifika jana kujionea nyuki hao wa ajabu lakini leo mambo ni tofauti. Wamefika kujionea athari za kuwafukuza nyuki wasiouma katika eneo la Mombasa. Nasikia kwamba alisaidia yule mama ambaye alikuwa uko na zile nyama. <laughs> Wakati nyuki walipokuwa wamevamia ile sufuria yeye alichukua makaratasi na kuwasha moto ili wale nyuki waondoke. Na wale nyuki hawakuondoka. Sasa baada ya kulala ndiye katokeza kwamba yeye ndio youmwa huko sehemu za, za siri za chini kuna fura na kwingine kumepotea kwa sababu ya hao nyuki mzee wa mtaa anasema kuwa mtaa huo unakumbwa na visa mbalimbali mbali vya ajabu ambavyo vinazuia maendeleo raia wamechoka na watu ambao hawataki maendeleo hapa mtaani kuna watoto wadogo ambao huwa wanachanjwa miguuni na kupiga kelele na wakina mama ambao kila waki, wakilala hawana mashamba na miguu yao ni meupe wanaonekana kama wamekesha mashambani kakake aliyeitwa usiku kufuatia ugonjwa wa nduguye anasema waliamua kumuita mtumishi wa Mungu ili waweze kumuombea baba tunasema ni asante kwa uponyaji mahali hapa Jehova Mary Kilobi KTN leo ndio masaibu ya kuchukoza nyuki Kwengineko jamii ya Masai kwenye eneo la Kidong huko Suswa wameapa kutoshirikiana katika upanuzi wa kampuni ya kusambaza umeme kutoka ardhini. Walizungumza katika mkutano wa watu kutoka jamii hiyo wakiongozwa na viongozi wa kisiasa na wale wa dini kwa maombi katika eneo hilo. Jamii hiyo imedai kuwa kampuni hiyo ilinunua kipande hicho cha ardhi bila kufuata masharti ya jamii hiyo. Wameapa kutoshiriki au hata kukubali ujenzi wa kampuni hiyo wakitaja kuwa wanastakabali za kisheria tangu wakati wa ukoloni kudhibitisha kuwa kipande hicho kinamilikiwa na wao. Tukishana taarifa hiyo mahakama ya viwanda imewapata wakuu wa chama cha walimu humu nchini NAT na kosa la kukiuka agizo la mahakama na kuwatoza mwenyekiti na katibu wake faini ya shilingi la kitano kila mmoja. Lakini kama ninavyo ripoti mwanahabari Hussein Mohamed ni faini ambayo waliweza kuichanga kwa muda wa saa moja pekee. Mapema asubuhi ya leo katika mahakama ya kushughulikia mizozo ya kazi, mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha walimu Nat Wilson Sosion na katibu mkuu wake Muzunzili walifikishwa mahakamani kwa kosa la kukiuka agizo la mahakama la kuwataka kustisha mgomo wa walimu. This penalty takes effect immediately. Jaji Linet Ndolo katika uamuzi wake aliwapata wakuu hao na hatia na kuwatoza faini ya shilingi la kitano kila mmoja au kifungo cha siku 30 gerezani na kutoza chama cha NAT shilingi milioni tano. Haya alijiri baada ya tume ya kuajiri walimu TSC kuwasilisha kesi hiyo mahakamani na kutaka chama cha NAT kitoze faini ya shilingi milioni ishirini na maafisa wa NAT wafungwe gerezani miezi sita huku kila mwalimu aliyeshiriki kutoza shilingi elfu kumi. Baadaye katika mkutano na habari na watu walikali kuwa tayari wamechanga pesa walizotozwa kama faini. The cash bail was not paid by the union. But as the teachers who walked around the clock very quickly within minutes, we are enjoying our freedom. 
That's a clear demonstration of what nut is made of. Waku wao aidha walisema hawata sita na ari yao ya kutetea haki za walimu nchini. Ni kauli amba walitolewa huku masomu ya kilelea katika shule tofauti umu nchini. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi. Msaidizi wa kinara wa kod Eliud Owalo amefikishwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi kujibu madai ya kupanga njama ya kuanzisha vikundi kikundi cha vijana kuvuruga shughuli za serikali. Mwakili wa Owalo anasema kwamba shughuli hiyo imewapotezea wakati kwani uchunguzi dhidi yake hauna mashiko yoyote. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mohamed Mahmud, viongozi wa kodi wanasema kuwa ni njama ya serikali kuwashawishi wa Kenya kuhusu kesi za ICC zinazowakabili rais na naibu wake. Hivi majuzi idara ya upelelezi ilitoa madai ya msaidizi aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga Elwid Owalo kuanzisha kikundi cha vijana kutekeleza vurugu dhidi ya serikali. Mchana wa leo akiwa na msafara wake wa viongozi mbali mbali wa mrengo wa code akafika katika makao makuu ya idara ya upelelezi. Wafuasi wake kutoka vikundi mbali mbali walifanya maandamano ya amani nje ya makao makuu ya idara ya upelelezi dhidi ya hatua hiyo ya serikali. Wote wakionyesha kumuunga mkono kwa madai wanayoamini hakuyatekeleza. Masaa matatu baadaye wakachomoza wakiwa na ghadhabu ya yale yaliyojiri. They also agreed that there is no offense yet they know they are you know seeking to investigate. So in summary we are therefore said that they were using our time and Mr. Wallace's time wastefully. We are aware about the so called M4M uh, that is in the public it is in the social media. Uh, we have no idea where they pull this from but what we know is that the so called jackal news was the basis of these so called allegations kulingana na viongozi wa kodi waliofika hapa hii imekuwa njia moja ya serikali kuwashawishi wa Kenya dhidi ya kesi za ICC zinazowakabili rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto as and when they establish any offense i'm willing to come back and engage them in further discourse hapo awali mwanaharakati Okia Omtata alijitokeza na kusema kuwa yeye ndiye mhusika mkuu na mwanzilishi wa kikundi cha vijana kwa jina la March 4th Movement. Msaidizi wa aliyekuwa waziri mkuu Elwid Owalo ameshtumiwa kwa madai moja ya kuhusika na kupanga njama dhidi ya serikali huku idara ya upelelezi ikisalia na kibarua kigumu cha kutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya madai hayo. Mohamed Mahmud, KTN Leo katika makao makuu ya idara ya upelelezi kaunti ya Kiambu. Kwingineko kikosi cha polisi kutoka kaunti ya Mombasa leo hii kimekabidhiwa magari ya polisi ya aina ya pekee. Magari hayo yanayotarajiwa kuwasaidia kushika doria yametiwa kamera aina ya CCTV zilizo na uwezo wa kunasa picha kwa umbali wa mita 500. Saida Swale anaarifu. Ni magari aina ya kipekee ambayo sasa kaunti ya Mombasa inajigamba nayo. Magari yatakayotumiwa na kikosi cha polisi kusaidia kushika doria katika mitaa mikuu jijini humo. Magari hayo yakiwa tisa kwa jumla na kuigharimu kaunti hiyo milioni mbili nukta sita kila mmoja. Na nataka nichukue fursa hii. First of all, kushukuru watu ambao wameidentify na kaunti ya Mombasa. Tutashirikiana katika hali ya policing pamoja na kaunti yenyewe haitakuwa ni shughuli ya polisi peke yake si hayo tu magari hayo tayari yametiwa kamera maalum aina ya CCTV zinazoweza kunasa picha kwa umbali wa mita tano. magari hayo yamefika hii leo katika bandari la Mombasa na kukabidhiwa kwa wizara ya fedha ya kaunti hiyo hata hivyo ni magari matano tu kati ya 19 yaliyokabidhiwa huku baadhi ya viongozi kwenye kaunti hiyo wakipendekeza mamlaka ya bandari kukabidhiwa serikali ya kaunti ya Mombasa ikiwa patakuwa na tashwishi ya kuwa kati yetu sisi na kati yenu nyinyi kunatumiwa kwa sababu ya minajili ya kisiasa na wakumbusha ya kuwa siasa tulipiga match tarehe nne na wana Mombasa wakaamua kumchagua ni Hassan Ali Joho Waisani wakisemekana kwa nyuma ya magari hayo wakiwa wamefadhili kununuliwa kwake azma ya kaunti hiyo pia ikiwa kuongeza ambulensi sita zitakazotolewa kwa Wizara ya Afya na Hospitali za Umma Saida Swale KTN leo 
Kongeneko washuki watatu wenye asili ya Kisomali walitua mbaroni mjini Garissa baada maafisa polisi kutambua stakabadho lezo nazo sio halali. Walatu hawa lishiku walipukua ndani ya basi moja lilotoka Nairobi na kuelekea Garissa. Hamza Yusuf na tarifa hiyo kutoka kaunti ya Garissa. Hassan Sulub Kamil Ali na Muhammad Hassan hii leo walifikishwa katika mahakama ya Garissa kukabiliwa na kosa la kuwepo homu nchini kinyume na sheria kulingana na ripoti kutoka kwa ofisi ya kupambana na magaidi hapa Garissa Sulub Hassan alifurushwa kutoka taifa la Tanzania tarehe 20 mwezi Juni mwaka huu na kuingia Kenya kupitia mjini na manga ambao ni mpaka wa Kenya na Tanzania naye Kamil Ali akiingia kutoka Liboi mpakani mwa Kenya na Somalia huko Muhammad Hassan akitumia mpakani mwa Kenya na Uganda wa Busia kuingia humu nchini watatu hao walitiwa mbaroni na maafisa wa usalama walipokuwa wakifanya msako wa magari ya kuingia na kutoka mjini Garissa walipokuwa wameabiri basi moja kulingana na naibu afisa wa upelelezi alisema kuwa huenda watatu hao walikuwa na lengo la kufanya maovu is is likely we are suspecting there could be somebody coordinating the activities that is why they are converging in Nairobi before coming to, down to this place KTN ilifaulu kupata stakabadhi zilizotumiwa na watatu hao cha kushangaza ni kwamba barua hizi zimetolewa kutoka kwa ofisi ya wizara ya uhamiaji mjini Nairobi watatu hao walihukumiwa shilingi laki mbili kila mmoja au kutumikia kifungo cha mwaka mmoja gerezani haianajiri siku mbili kabla ya washukiwa wawili waliohusika na kifo cha sajenti wa polisi wa utawala mjini Wajir Mohamed Mahmoud kufikishwa mahakamani Hamza Yusuf Kaitin leo katika mahakama kuu ya Garissa Tazamaji hivi sasa tutapata matangazo ya kibiashara lakini usiende mbali Kwa ni baada ya muda usio kwa mrefu tutajifunza mengi kutoka lugha teule ya Kiswahili ndipo tupate kama usia leo Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno agarika ni neno sawa na mafuriko mfano katika sentensi Mvua kubwa ilionyesha imesababisha agarika. Karibu katika taarifa za biashara. Mkurugenzi mkuu wa hazina ya malipo ya uzeni Tom Odongo amewachishwa kazi chini ya mwaka mmoja tangu walipopewa wadhifa huo. Katika barua iliyotiwa sahihi na waziri wa leba Kazungu Kambi, Odongo ameachishwa kazi lakini sababu ya kuachishwa kwake kazi haikutolewa. Shirika la hazina ya malipo ya uzeni limegonga vichwa vya habari katika siku za hivi karibuni wakiwa na nia ya kuachisha kazi baadhi ya wafanyikazi wao ili kuboresha huduma zao huku wakiwa na nia ya ku ongeza mchango wao wa kila mwezi kwa asilimia hamsini. Hope Mwashumbe anachukua wadhifa huu kwa muda Odongo ameshikilia wadhifa huu tangu mwaka uliopita pale Alex Kazongo alipotimuliwa kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha. Tam kwa mashabiki wa michezo sasa ni zamu yenu. Maafisa wakuu wa shirikisho la riadha humu nchini mapema hii leo walifungua rasmi kambi ya timu ya mbio za marathon mjini tena. Kwenye hafla hiyo mwenyekiti wa shirikisho la riadha Isaiah Kiplagat aluonyo na riadha walio kambini kwa mashindano ya Moscow kutoshiriki mashindano ya msururu wa Diamond League kabla ya mashindano ya dunia nchini Urusi. Kumbuka sasa kumekuwa na tetesi kuhusu timu ya mbio za marathon iliyochaguliwa. Kikosi cha wanaume kinahusisha bingu wa mwaka 2012 wa mbio za Tokyo Marathon Michael Kipiego aliyochukua pahala pa Abel Kirui. Bingu wa mbio za San Diego Rock and Roll Half Marathon Bernard Kowech, Peter Some na Bernard Kipiego. Hata hivyo mwenyekiti wa AK za Kiplagat ameonyesha imani na timu hiyo. We are sure that you will win and you'll do even better. We want the boys to win 1 2 3. And the girls win. There's nothing impossible. Kwenye hafla ya kuzindua kambi ya timu ya marathon iliyohudhuriwa pia na maafisa wa AK kutoka kaunti ya Elegeo Marakwet, wanariadha hao tisa walidokeza kuwa wako mbioni kuletea Kenya medali. Kiplagat aidha alitoa onyo kwa wanariadha kutoshiriki mashindano mengine kabla ya kuelekea nchini Urusi kwa mashindano ya riadha ya dunia. No Kenyan 
is going to participate in London Diamond League. And I've told the president of I with his cast. Kikosi cha kinadada kinahusishwa bingo mtetezi Edna Kiplagat, bingo wa zamani wa jumuiya ya Madola, katika mbio za mita 1000 Lucy Wangoi Kabu, Margaret Akai na Valentine Kipkete waliojumuishwa kwa mara ya kwanza kwa timu ya taifa. Timu hiyo inafunzwa na kocha Abraham Kiplimo, Victor Ogale, KTN Michezo. Wengine kwa Gormahi amedhibiti uongozi wa ligi kuu na kuzima kwao stima hapo jana nadhirisho tu kwamba hao kwa sasa ndio moto wa kuoti ya mbali. China Jedwali Kalturi Sports na Homeboys ni kana kwamba wameandamwa na jinamizi la shoka la mchujo. Je, watajikuamua ifikapo mwisho wa msimu huu? Hassan Juma na taarifa zaidi. Bila shaka ligi kuu ya huko nchini imekuwa safari ya masafa marefu kwa Gormahia. Walianza kuhatua huku wakimpiga kalamu kocha wa Zdrav kwa Olga Rusic lakini kocha mpya Bob Williamson lazima anawafanya wenzake kumpiga dege. Mbona isiwe hivyo ila hali vijana wake wanazidi kuimarika kila uchao huku Paul Kiongera na Rama Salim wakiwia na kama samaki majini? Fika United wameongoza jedwali hili kwa muda lakini sasa wanajipata wakiwa katika nafasi ya pili. Na hapo wanapania kutoa taji basi lazima makali ya ushambulizi ya kuwepo. AFC Leopa tumeonekana kupanda ngazi bila bugu zote. Na ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya Madari United umempa sababu ya kutoa magege yote kocha Luke Amel. Je, msimu huu kinyang'anyiro kitakuwa kati ya timu za kijamii ama za mashirika zitaonyesha ncha zake kama Leopards? Chini ya jedwali Western Steel imekuwa katika nafasi ya 12 na jumla la 18. Na ukuu akiwa juu ya Sony Sugar na Moroni Youth kwa jumla la mamoja pekee bila shaka wana kiwewe sihaba. Homeboys alitarajia makaribisho kabambe kwenye ligi kuu. Walakini badala yake shoka la mchujo limekuwa likiwaandama kila uchao. Sawia na wenzao Karuturi Sports. Hassan Juma. Kate ni mchezo. Na kutamatisha ni kwamba Zuku imetia saini kandarasi na shirikisho la raga huko nchini kwa kima cha shilingi milioni 250. Zuku itapepegusha michuano ya raga kwa muda miaka mitano kutokana na kandarasi hiyo. Ushirikiano huu utawagawanywa milioni 50 katika awamu tano kati ya msimu mwaka 2013 hadi 2014 na hadi ifikapo msimu 2017 hadi 2018 wa raga. Katika makubaliano hayo Zuku itakuwa na haki za kuonyesha mechi kadhaa za raga hapa nchini ikiwemo awamu ya safari kwa Sevens, msururu wa Bamburi na lile taji la Elgon. Zuku pia itaonyesha taji la Kenya Cup, Eric Shali Shield ikiwemo mechi za wachezaji saba kila upande mjini Mombasa pamoja na msururu wa mechi za wachezaji. There's nothing without tradition. And we are happy to announce today that Zuku becomes our tradition partners and they will work with the local terrestrial televisions so that the rugby content can reach every corner of Kenya. Na mtazamaji ni hayo tu tuliweza kuandalia kwa hivi sasa kutoka kwangu Ahmed Darwesh na kutakia usiku mtulivu. Asante sana kwa kuchagua runinge ya KTN jina langu ni Mashirima Kapombe usiku mwema. Mahere.